വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമേലിയാസ് ഡൈൻ ആൻഡ് ട്രാവൽ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വിഭവമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ഇന്നത്തെ വിഭവം ഹോളികയാണ് അതായത് ഇതൊരു കാസർഗോഡൻ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് നമ്മുടെ ലെച്ചൂസ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹോളികയാണ് ഇത് കാസർഗോഡൻ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അതായത് കല്യാണങ്ങൾക്കും മറ്റു ഫംഗ്ഷനുകൾക്കെല്ലാം പായസത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന മധുരമുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് ഇത് ബേസിക്കലി വന്നിട്ടുള്ളത് കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് കർണാടക ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് വളരെ പോപ്പുലറാണ് ഈ ഒരു വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലപ്പരിപ്പാണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ അത് ഇതുപോലെ വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളത് അടച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ അത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് കുക്കറിലിട്ട് അതായത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്നായിട്ടത് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേയുള്ള വെള്ളമെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഊറ്റി അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കാം കോളേജിലേക്ക് വേണ്ട മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത് അതായത് ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മളത് കുഴയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് അത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ പൊടി പൊടിയൊന്നും ബാക്കിയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് അത് കുഴച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് അതായത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് അതായത് അരച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈയിങ് പാനിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈയിങ് പാനിലിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര കൂടി നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് കുറുകി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ പഞ്ചസാരയെല്ലാം അലിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് അത് അതിലേക്ക് ചേരുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏല കായ് കൂടി പൊടിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അത് കുറുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒരു മാവിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കടല മാവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അത് നന്നായിട്ട് തണുക്കുകയാണെങ്കിൽ തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈദ മാവ് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതായത് മൈദ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ കടല മാവ് കൂടി നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല മാവ് കൂടി ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്
നമ്മുടെ കടലമാവ് കൂടി ഇതുപോലെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തേണ്ടതുണ്ട് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മുടെ മൈതമാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കടലമാവ് ഇതുപോലെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുക്കണം മാക്സിമം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മൈതമാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ കടലമാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അത് ഒന്ന് ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് പാകം ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കല്ലിൽ വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ചപ്പാത്തി കോൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈദയുടെ പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക അത് പരത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചെറിയ വട്ടത്തിലല്ല വലിയ വട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് പരത്തി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ വലിയ വട്ടത്തിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുക ഇത് വയസ്സായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെയധികം സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുടനീളം എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ഹോളിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് ചട്ടിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പാകം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈയിങ് പാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ അതിൽ വെച്ച് നെയ്യെല്ലാം തൂവിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അത് പാകം ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഈ നെയ്യെല്ലാം തൂവുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു രുചി അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ പാകം ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹോളിക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടില്ലേ അത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എത്ര രുചികരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചില ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന അത്രയും രുചിയുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അമേലിയാസ് ഡൈൻ ആൻഡ് ട്രാവൽ എത്തുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങ